Hola, soy Rocío Medina, integrante del Consejo Consultor de Nutrición de Herbalife. Bienvenidos. Regresamos una vez más al programa educativo de nutrición. En la lección anterior, comenzamos a discutir el significado de la proteína. En esta lección, le presentaremos los aminoácidos, los ladrillos de las proteínas. Todos los hemos oído mencionar alguna vez, pero ¿por qué son tan importantes? ¿De verdad los necesitamos? Los aminoácidos son tan importantes para su nutrición como las vitaminas y minerales, ya que son los ladrillos de las proteínas. Son elementos constructores. Algunos son esenciales y deben ser consumidos en la dieta, mientras que otros pueden ser creados en el cuerpo. Durante esta lección aprenderá la diferencia entre ambos. Demos un vistazo. Bienvenidos de nuevo al programa educativo de nutrición de Herbalife. Hemos aprendido los fundamentos de proteínas y en esta lección vamos a hablar de los aminoácidos. Empecemos. En la última sesión aprendimos que la proteína sana el cuerpo, produce las enzimas y las hormonas que necesitamos, provee resistencia y energía y ayuda en el mantenimiento de un cuerpo sano. Ahora, vamos a echarle un vistazo más de cerca a los aminoácidos. Los aminoácidos forman hasta un 75% del cuerpo y sirven muchas funciones esenciales. De hecho, casi todas las funciones del cuerpo dependen de los aminoácidos. Una de las funciones más importantes de los aminoácidos es producir proteínas. Si las proteínas son necesarias para vivir, los aminoácidos lo son aún más porque los aminoácidos se unen para formar la variedad de proteínas que el cuerpo necesita. Los aminoácidos forman proteínas cuando se unen en cadenas largas. Así como se deletrean distintas palabras según cómo se arreglan los bloques de letras, así los aminoácidos crean distintas proteínas cuando se forman de distintas maneras. Por eso, los aminoácidos a veces se llaman bloques de construcción de la proteína. ¿Cuántos aminoácidos existen? Hay 21 aminoácidos. 9 son esenciales, lo que significa que el cuerpo no los produce y que tienen que provenir de la alimentación. 12 son no esenciales, lo que significa que el cuerpo los produce. Si usted no obtiene los aminoácidos que necesita por medio de su dieta, su cuerpo desgastará sus células para conseguirlos. Esto causa una pérdida de proteína y tejidos de sus músculos y órganos. La misma cosa pasa durante el ejercicio riguroso. El cuerpo obtiene esos aminoácidos del tejido muscular y los utiliza para energía. Por eso, es importante alimentar a su cuerpo con los aminoácidos esenciales que requiere. Los nueve aminoácidos esenciales que usted debe obtener de su dieta son histidina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilalanina, treonina, triptófano y valina. Los aminoácidos esenciales proveen muchos beneficios al cuerpo humano. Estas son algunas de sus funciones. La histidina mantiene saludables los tejidos de todo el cuerpo y ayuda en la transmisión de mensajes del cerebro al cuerpo. La lisina ayuda en el mantenimiento de un sistema inmunológico saludable. También ayuda en el crecimiento de los huesos. La valina promueve el crecimiento normal y suministra energía al cuerpo. La valina es importante para la función mental porque ayuda en la estimulación del sistema nervioso central. La metionina ayuda al hígado a procesar y eliminar la grasa y también es útil para eliminar las toxinas y promover la salud cardiovascular. La fenilalanina es necesaria para el funcionamiento adecuado del sistema nervioso central. Esta puede influir su humor y puede hacer que se sienta más alegre y estar más atento. El triptófano regula el apetito, ayuda para dormir y eleva el humor. ¿Sabía que la función del aminoácido de leucina es servir como un bloque de construcción de proteínas y como una señal a las células musculares para aumentar el crecimiento muscular. ¿Sabía usted que 
la proteína de soya es una de las mejores fuentes de proteínas en la dieta para las personas que son vegetarianos, ya que es la única proteína completa en el reino vegetal. La soya contiene todos los aminoácidos esenciales, los que el cuerpo no puede producir por sí mismo. Los vegetarianos deben tener precaución al seleccionar una combinación de cereales y granos que proporcionan los aminoácidos esenciales, ya que pueden obtener proteínas de buena calidad consumiendo proteína de soya o combinando dos proteínas incompletas, de tal manera que forman una proteína completa. Por ejemplo, los frijoles y los granos son fuentes de proteínas incompletas, pero los aminoácidos que faltan en los frijoles se encuentran en los granos, y los aminoácidos que faltan en los granos se encuentran en los frijoles. De esta manera, cuando consume frijoles y granos al mismo tiempo, estos forman una proteína completa. Una comida de arroz y frijoles o una sopa de lentejas con una rebanada de pan integral proporcionan una proteína completa. ¿Sabía usted que los aminoácidos se encuentran en muchos lugares de la naturaleza? Desde la comida que consumimos hasta los microorganismos más pequeños. Uno de los lugares más sorprendentes donde los científicos han encontrado estos bloques de construcción de vida es en los meteoritos que se han estrellado en la Tierra. Los científicos creen que este descubrimiento aumenta las posibilidades de encontrar vida más allá de nuestro sistema solar. Los 12 aminoácidos no esenciales que el cuerpo construye son alanina, arginina, asparagina, ácido aspártico, cisteína, ácido glutámico, glutamina, glicina, prolina, serina, taurina y tirosina. Estos son unos de los muchos beneficios que los dos aminoácidos no esenciales proporcionan al cuerpo humano. La taurina ayuda a regular el sistema nervioso y los músculos y juega una parte importante en el mantenimiento saludable del cerebro y del corazón. La alanina ayuda a convertir los azúcares en energía para que el cuerpo los utilice. También ayuda en la eliminación de toxinas del hígado. La arginina ayuda en mantener saludables el hígado, la piel y los músculos. Regula el nivel de azúcar en la sangre y las hormonas y hasta estimula la fertilidad en hombres. La glutamina ayuda para desarrollar y mantener saludables los músculos y el sistema nervioso central. También ayuda para liberar el amoníaco tóxico del hígado. La glicina ayuda en el desarrollo muscular y convierte el azúcar en energía. Es importante para un sistema nervioso central y un sistema digestivo saludables. Se necesita la prolina para producir colágeno y cartílagos, lo que mantienen flexibles los músculos y las articulaciones. Es esencial también para una piel saludable, y para reducir arrugas y flacidez de la piel. ¿Sabía que la tirosina produce la hormona tiroidea? Esta hormona es importante para mantener la temperatura corporal y el equilibrio hormonal normal. Hemos aprendido que los aminoácidos son los bloques de construcción de la proteína. Estas pequeñas estructuras se combinan para formar distintos tipos de proteínas como las letras del alfabeto se combinan para formar distintas palabras. Hay nueve aminoácidos esenciales y 12 no esenciales. Bien hecho, ha culminado otra lección en el programa educativo de nutrición de Herbalife. En la próxima lección pondremos la teoría en práctica. Nos vemos pronto.